ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇടാൻ അപ്പോൾ ഇത് മജ്ബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മജ്ബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മജ്ബൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് കപ്പ് അരി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ മജ്ബൂസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസ് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അരമണിക്കൂറ് ഒന്ന് കുതിർത്തി വെക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ മജ്ബൂസാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞളും മുളകും ഉപ്പൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചതാണിത് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഇനി ഒന്ന് പൊരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിട്ട് ഇനി ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് ഞാനിവിടെ മജ്ബൂസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കർ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ച ഓയിലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ ഒരു സവാള ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർക്കാം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്കയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഉള്ളി നല്ലപോലെ വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഉള്ളി നല്ലപോലെ വയറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ ചേർക്കാം ഉണക്ക നാരങ്ങയാണ് രണ്ട് ഉണക്ക നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാനിങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കീറി ഇടുന്നില്ല അപ്പം മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ വാറ്റി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂണ് മജ്ബൂസ് മസാലയാണിത് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലകളെല്ലാം ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മസാലയുടെ പച്ച മണമൊന്ന് മാറുന്നത് വരെ ഇതിലിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു വലിയൊരു തക്കാളി ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു തക്കാളി അത്യാവശ്യം വലിയൊരു തക്കാളിയായിരുന്നു ഇത് ഇട്ടിട്ട് തക്കാളി നല്ലപോലെ ഉടയുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ടങ്ങ് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മസാലയിലേക്ക് ഇനി അരിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് എന്ന അളവിലാണ് ഞാനിവിടെ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണം നാരങ്ങ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അടച്ച് വെക്കാതെ വേണം നമ്മളിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് നല്ലപോലെ ഇനി തിളച്ച് വരണം ഇത് 
നല്ല തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ച് വെക്കാൻ എന്നിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം തീ ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വിസിൽ വന്നാലും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു കുക്കർ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കാവൂ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം കുക്കർ തുറന്നിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ കുക്കർ തുറന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് റൈസ് താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കലായിരിക്കും നല്ലത് റൈസ് ഒന്നും പൊട്ടിപ്പോകാതെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് റൈസൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കനും കൂടി അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും താങ്ക്